кметът на Стара Загора Живко Тодоров се срещна днес с ММА боеца Георги Валентинов. Валентинов се представи отлично при дебюта си в Еврофайтинг Челлендж, като победи Швета Андрея Стал в финландския град Експо, показвайки игра, с която накара и тримата съди да оцелят крайния резултат в негова полза. В момента ММА е най-атрактивният от всички бойни спортове, който привлича много млади хора. Георги е пример за подрастващите и показа как човек трябва да се труди и да показва своите достоинства, каза кмета Живко Тодоров. За това искам да го поздравя специално в два аспекта. Първия, разбира се, е в спортния. Това е постижението, които той прави и това, че прославя Стара Загора и България, защото когато вдигна българското знаме, всички се чувствахме горди. И втория аспект, в който го поздравявам, това е и в че е добър пример за подрастващите, за младите хора, че когато човек иска да се изявява, трябва да го направи на ринга, да победи конкуренцията си там. От своя страна Валентинов изказа благодарности за постигнатото на личния си треньор Борислав Бояджиев, с когото тренира от 3 години, на първия си треньор Красимир Джамбазов и президента на ММА федерацията Станислав Нетков. Матчът беше в най-голямата организация, най-голямата европейска организация, Евро-ФС. Преди няколко месеца ме поканиха да участвам там, да подпиша договор. Благодаря на президента на Българската федерация Станислав Нетков. Успяхме да сключим контракт и първи матч беше сега в събота на 1 октомври срещу до момента най-сериозният боец, който съм се справил до сега. Това беше Андрея Сталч. Той доскоро беше в UFC. До 2014 година имаше договор с UFC. Това е най-голямата организация в света. И аз се радвам, че успях да поведя така боец от такъв ранг. Това за мен е голяма крачка напред, но и само началото, разбира се. Тактиката, която успяхме да изготвим с моят тренер Борислав Бояджиев, паса много добре също този противник и още в началото успях да го да го респектирам и да му разруша играта. Той даже мога да кажа, че не получих удар и така успях да да го поведя. Какви са следващите стъпки в кариерата му? Следващата ми цел е до една-две години да подпише договор с тази организация UFC. Това е моята мечта. Вярвам, че съм тръгнал по правилния път и с моят екип работим правилно. И вярвам, че до една-две години ще успея да подпише договор там. На срещата присъства и президентът на Българската федерация по ММА Станислав Нетков. Той благодари на всички членове на федерацията и най-вече на Живко Тодоров, като призна, че тя съществува благодарение на него. Ме ми се иска малко предистория да дам, защото всеки един успех има своя дълъг път, по който се е вървяло, за да се стигне до него. 2012 година, когато аз бях в UFC, най-голямата организация в ММА, се готвих за един мой матч и тогава за първ път забелязах Георги Валентинов. Не го познавах. Той беше само на 17 години, 19, на 19 години. И още с първия поглед, който имах, тренирахме в една зала, но не се познахме. И с първия поглед, който имах върху него, върху неговата игра, той правеше спаринг по това време с един от изявените бойци по по това време на България. Забелязах, че това момче, макар и младо, има много качества и той трябва да получи подкрепата на хора, които могат да дадат своя принос към неговото развитие. На срещата стана ясно още, че от тази есен в Националната спортна академия Васил Левски ще се изучава ММА, а Георги Валентинов ще бъде преподавател там.